us, us explico una miqueta, aprofito avui per, per compartir-vos també què fa aquesta nova maqueta, no? com està feta. Quan entrem, tenim diversos usuaris. Hi ha un usuari que és l'usuari ciutadania, que és un usuari que, que quan entres no es queda res desat. Val? Per tant, és una manera per vosaltres eh, més fàcil de garantir aquesta privacitat. Tenim l'usuari curs, que l'usuari curs sí que ens permet accedir a, a unes carpetes on podeu desar aquestes dades i es quedaran, es quedaran desades. I després teniu l'usuari dinamització. Val? L'usuari dinamització, que és amb el que jo he entrat ara, eh, és l'usuari que tindríeu només per vosaltres. Tenim aquesta interfície nova que, com veieu, doncs, no tenim la barra de baix. Tenim una barra superior on tenim la data, la hora i una, una barra de notificacions. En el cas que connectem un dispositiu o que hi hagi algun avís, ens sortirà aquí dalt. Val? I aquí tenim també els indicadors de volum, de micro... De, val? Moltes vegades, quan hagueu de fer ús d'alguna activitat en la que les persones treballen en programari que necessiten l'ús del micròfon o de la càmera o el que sigui, podeu revisar a través d'aquí. O si teniu problemes, per exemple, de connectivitat, on haureu de venir a mirar-ho és en aquí. Vale? I després, evidentment, teniu la possibilitat de, de sortir de la sessió o fer el canvi d'usuari. Teniu aquest desplegable, no? aquest menú, que ja no és un menú, és, és un doc, és un entorn eh, tipus gràfic no? de, de disposició d'aplicacions on podeu veure les aplicacions eh, que porta aquesta maqueta de base. Ja us dic, aquestes són aplicacions que teniu disponibles a la maqueta des del seu moment d'instal·lació, des de zero, però vosaltres, eh, també és una cosa que moltes persones dinamitzadores ens ho comenten, podeu instal·lar nou programari. L'entorn de la botiga d'aplicacions, eh? Des d'aquí teniu accés als repositoris oficials, vale? els, els repositoris públics. Els repositoris al final són eh, el, diguéssim, com el lloc en els servidors on es connecta automàticament per anar a buscar programes. Val? Hi ha milers, milions de programes en aquests repositoris, però no només en aquests entorns. Pot ser que hi hagi eh, molts més eh, programes que no estan aquí. Eh? De la botiga d'aplicacions o podíeu fer un sudo. El sudo és una ordre que el que fa és actuar com a superusuari. Vale? Sudo apt. APT és el programa que gestiona els repositoris, per tant, li estic dient vull accedir als repositoris, apt install, vale? i per exemple li podíem dir tux, tux, vale? vale? Doncs veieu aquí, instal·la, sí? Doncs això que estic fent aquí, aquesta operació que estic fent és la mateixa que l'altra, sí? L'únic que ho estic fent a través de al terminal, vale? I veieu, clic clic clic, s'ha baixat, s'està instal·lant una barra i pum. Aquesta nova maqueta contempla una configuració molt interessant que sé que les entitats que sou Omnia ho teniu segur configurat així perquè els tècnics us ho van deixar així, però la resta d'entitats és una opció que és segons vulgueu, que és que podeu tenir unes carpetes compartides hi ha un ordinador que fa de dinamització, no? I aquell ordinador, mentre estigui engegat, això sí, eh, hi ha unes carpetes concretes, que són la models i tallers, que tota la resta d'ordinadors hi tenen accés. Això és molt útil si heu de fer activitats de dinamització on voleu, per exemple, digueu, doncs escolta, ara agafeu aquesta plantilla o agafeu aquest document que us he deixat aquí, o inclús que cadascuna de les persones participants de l'activitat tingui una carpeta dintre on puguin anar desant, si per exemple feu activitats que tenen un itinerari formatiu de diverses sessions, que puguin desar el seu material i que per tant és igual l'ordinador on s'asseguin, sinó tindran accés a aquelles carpetes de forma indistintament. Molt bé, família, amb això arribem... He fet un repàs així molt ràpid, en sóc conscient. Arribem al, 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 al final d'aquesta jornada. Gràcies per venir, gràcies per ser aquí, gràcies per per participar, les, les persones que heu participat en la formació aquests dies.